ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிமாஸ் கிளாஸஸ் இன்டகரல்ஸில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் எவாலுவேட் இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ டூ டூ பை த்ரீ டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் இது எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறதுன்னு எங்கள் பார்ப்போமா சரி இப்போது நான் கொடுத்துருக்குற இன்டகிரேஷனை ஐன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ டூ டூ பை த்ரீ டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ நான் இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா ஐ கேனாட் இன்டகிரேட் திஸ் டேரக்ட்லி அப்படியே டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அல்ஜிபரிக் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே டினாமினேட்டரில் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் அது ஸ்கொயர் ரூட்டில் இருக்குது அதனால் டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது நம்ம மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு தான் போகணும் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு போகணும்னா ரெண்டு விதமான சப்ஸ்டியூஷன் நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் ஒன்று அல்ஜிபரிக் சப்ஸ்டியூஷன் இன்னொன்று வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் சப்ஸ்டியூஷன் இப்போ இதில் அல்ஜிபரிக் சப்ஸ்டியூஷன் போகலாமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு இந்த டேர்மை நான் வந்து டீன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இங்கே டிஎக்ஸ் டேர்மில் வந்து இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர்லாம் வரும் இந்த எக் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ அதனால் அந்த அல்ஜிபரிக் டேர்ம் சப்ஸ்டியூஷனில் வச்சுட்டுனா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அதனால் நான் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் சப்ஸ்டியூஷன் போகிறேன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் சப்ஸ்டியூஷன் நார்மலாக நம்ம எப்படி போவோம்னா ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சைன் தீட்டாக கொடுப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டேர்ம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்மில் ரீகலெக்ட் பண்ணுவோம் எப்படி ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அதிலிருந்து சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வந்துடும் அப்போது நான் எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறேன்னா சீக்கன் தீட்டான்னு கொடுக்குறேன் அது அப்படியே டேரெக்டாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இந்த நைன் எனக்கு கேன்சல் ஆகணும் அதனால் ஐம் கிவிங் எ சப்ஸ்டியூஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ சீக்கன் தீட்டா தென் dx is equal to என்ன ஆகிடும் ஒன் பை த்ரீ சீக்வன் தீட்டா இன்ட்டு டேன் தீட்டா இன்ட்டு டி தீட்டா ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் தீட்டாக்கான லிமிட்ஸ் எழுதணும் ஸோ வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ என்ன ஆகும் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ சீக்வன் தீட்டா திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா சீக்வன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் டூன்னு வரும் சீக்கன் தீட்டா எப்போ ரூட் டூ வேல்யூ எடுக்கும் தீட்டா வந்து பை பை ஃபோராக இருக்கும் பொழுது சீக்கன் பை பை ஃபோரோட வேல்யூ ரூட் டூ ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் ஸோ லோயர் லிமிட் பை பை ஃபோர் எழுதிட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ தென் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ சீக்கன் தீட்டா இம்ப்ளாய் சீக்கன் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் டூன்னு வரும் திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் தட் தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ ஏன் ஏன்னா சைன் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ சாரி சீக்வன்ஸ் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ வந்து டூ இப்போ தேஃபோர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற லிமிட்டு பா இன்டகரல் பை பை ஃபோர் டூ பை பை த்ரீ டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதணும் ஒன் பை த்ரீ சீக்வன் தீட்டா டேன் தீட்டா டி தீட்டா பை எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு என்ன வச்சுருக்கோம் ஒன் பை த்ரீ சீக்வன் தீட்டா ஒல் பவர் ஃபைன் வரும் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ சீக்வன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் என்ன ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ சீக்வன் தீட்டா டேன் தீட்டா டி தீட்டா பை இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ பவர் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் சீக்வன் பவர் ஃபைவ் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் இன்ட்டு ஒன் பை நைன் சீக்வன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் பை த்ரீ இங்கே ஒன் பை த்ரீ பவர் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இது கீழே ஒன் பை த்ரீ பவர் ஃபோர்னு வரும் இங்கே சீக்கன் தீட்டா இதில் ஒரு பவர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா சீக்கன் பவர் ஃபோர் தீட்டான்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ ஒன் பை த்ரீ பவர் ஃபோர் இது மேலே போயிடும் ஸோ த்ரீ பவர் ஃபோர் சாரி இங்கே அதே மாதிரி நைன் நைன் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிட
ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த சப்ஸ்டியூஷனே கொடுத்தோம் அதை மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த சப்ஸ்டியூஷனே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சேக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் அது டான் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு ஆகிடும் இப்போ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் த்ரீ பவர் ஃபோர் வந்து எயிட்டி ஒன் ஸோ இன்டக்கரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ டான் தீட்டா டி தீட்டா பை சீக்கன் பவர் ஃபோர் தீட்டா இன்ட்டு இது என்ன மாறிடும் டான் தீட்டான்னு வரும் டான் தீட்டா டான் தீட்டா கேன்சல் பண்ணிட்டா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் இன்டக்கரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ ஒன் பை சீக்கன் பவர் ஃபோர் தீட்டா என்ன மாறிடும் காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா இன்ட்டு தி தீட்டா சி இது நார்மலாக லிமிட்ஸு ஜீரோ டு பை பை டூ இருந்தோன்னா இந்த இன்டகிரேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீன்னு இருக்குது அதனால் காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டாவை டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது அண்ட் அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு ரீரைட் எப்படி எழுதிக்கலாம் எயிட்டி ஒன் இன்டகரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டாவை காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அது ஹோல் ஸ்கொயர் டி தீட்டான்னு எழுதிக்கிறேன் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு இன்டகரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ இப்போ கா ஸ்கொயர் தீட்டாவை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி தீட்டா இப்போ இதை பாருங்களேன் டினாமினேட்டில் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஐ கேன் ரைட் எயிட்டி ஒன் பை ஃபோர் இன்டகரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ இது ஏ ப்ளஸ் பி இதை ஹோல் ஸ்கொயரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ டூ காஸ் டூ தீட்டா ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டேம் என்ன ஆகிடும் கா ஸ்கொயர் டூ தீட்டா இன்ட்டு டி தீட்டா அண்ட் அகெயின் நம்ம இன்னும் இன்டகிரேஷனுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணலை ஏன்னா இன்னும் இந்த ஃபங்க்ஷனை இப்போ டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது கா ஸ்கொயர் டூ தீட்டாவை ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ எயிட்டி ஒன் பை ஃபோர் இன்டகரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் டூ தீட்டாவை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் கா ஸ்கொயர் டூ தீட்டா கா ஸ்கொயர் தீட்டாவை இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை டூ அப்போ கா ஸ்கொயர் டூ தீட்டான்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபோர் தீட்டா பை டூ இன்ட்டு டி தீட்டா இப்போ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்போம் இதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் நான் முதல்ல இந்த டூவை டினாமினேட்டரை வெளியெடுக்கிறேன் அப்போ டூவால் இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டோம்னா எப்படி வரும் எயிட்டி ஒன் பை எயிட் இன்டர்கரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ இங்கே இது டூ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபோர் காஸ் டூ தீட்டா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபோர் தீட்டா இன்ட்டு தி தீட்டா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் பை எயிட் இன்டர்கரல் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபோர் காஸ் டூ தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஃபோர் தீட்டா இன்ட்டு தி தீட்டா ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்துட்டோம் இப்போ இதுக்கு மேலே இது என்ன பண்ணிடலாம் இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் என்ன வரும் எயிட்டி ஒன் பை எயிட் த்ரீ த்ரீ டி தீட்டான்னு வரும் தீ டி தீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா தீட்டா லிமிட் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இது என்ன ஆகிடும் சைன் டூ தீட்டா பை டூ லிமிட் பை பை ஃபோர் டு பை பை த்ரீ ப்ளஸ் இது என்ன ஆகும் சைன் ஃபோர் தீட்டா பை ஃபோர் லிமிட் ஃபைவ் பை ஃபோர் டு ஃபைவ் பை த்ரீ இப்போ லிமிட்ஸு அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இது டூ டைம்ஸ் ஏன்னா டினாமினேட்டரில் தீட்டாக்கு தான் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இது நம்பர் தான் அதனால் இது கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் டூ டைம்ஸ் இப்போது லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் எயிட்டி ஒன் பை எயிட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இங்கே என்ன ஒரு அப்பர் லிமிட் சைன் ஆஃப் டூ பை பை த்ரீ மைனஸ் சைன் ஆஃப் டூ பை பை ஃபோர் முதல்ல அப்படியே எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீ மைனஸ் சைன் ஆஃப் ஃபோர் பை பை ஃபோர் இப்போ இதை வந்துருக்கு இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் எயிட்டி ஒன் பை எயிட் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டால் இது என்ன ஆகிடும் ஃபோர் பை மைனஸ் த்ரீ பை பை டுவெல் ப்ளஸ் டூ சைன் டூ பை பை த்ரீ சைன் டூ பை பை த்ரீ வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் சைன் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா அதாவது சைன் ஆஃப் பை மைனஸ் பை பை த்ரீன்னு எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் இது என்ன ஆகிடும் சைன் பை பை டூன்னு வரும் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் பை பை த்ரீன்னு எழுதிக்கிறேன் ஃபைவ் ப்ளஸ் பை பை த்ரீ மைனஸ் இது என்ன ஆகிடும் சைன் பை ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி ஒன் பை எயிட் இதை சிம்பிளி
sin of 190 plus theta அப்பு third quadrant அப்பு இது என்ன வரும் minus sin pi by 3 இன் வரும் so 1 by 4 into minus sin pi by 3 இதுவிட்டு value 0 sin pi ஓட value 0 this is equal to 81 by 8 into pi by 4 plus 2 into sin pi by 3 ஓட value root 3 by 2 minus 1 plus 1 by 4 into minus of root 3 by 2 sin pi by 3 ஓட value root 3 by 2 இது அடுத்து further simplify பண்ணா this is equal to 81 by 8 into pi by 4 plus 2 root 3 by 2 வரும் 2 to cancel ஐட்சு நான் root 3 minus 2 minus root 3 by 8 இது அடுத்து simplify பண்ணா, 81 by 8 into pi by 4, இங்கு LCM அட்துக்குறேன், 8 root 3 minus root 3, அப்பு 7 root 3, அப்பு plus 7 root 3 by 8 minus 2, இதா, இந்த பிராப்பலத்துக்கான answer, மத்த பிராப்பலத்துக்கல்லா, channel subscribe பண்ணி, watch பண்ணுங்க, thank you.